是想请教大师开示的是关于禅定跟开悟的问题，因为我们平常讲究修行，那么参禅也是修行，那我们修行是为了要成佛，所以是不是参禅我们就是等于直达可以到成佛的地步？那另外呢，我们常常从一些禅。中的典籍里面，可以看到说很多禅师，他在参禅之后，常常突然间说：“我悟了，我开悟了。”那这个悟了，悟的时候，开悟的时候，究竟是一个什么样的状况？甚至于说，应该要怎么样子去修行才能开悟？所以第三个问题，我们就就住参禅跟开悟。这个问题，请大师来给我们开示。参禅的目的，不是为了要成佛，成佛还要有另外的修行啊什么。其实参禅的目的是很简单，说的最透彻的，他就是为了要开悟嘛。只要能开悟。何愁不得度呢？参禅打坐立定，至少不开悟，也会感到这个承受压力，感到身心清安呐。我记得在五十年前。我在一个小庙里面打佛七，也才曾经双修了，也打坐，很敢坦白告诉大家，那个一个礼拜之中啊，我好像腾云驾雾，在虚空里面生活一样，没有着地啊。那么后来的这个在生活里面的种种一切的体验，是不是得利于那一次的沉浸双修的福气？我也不敢决定。过去苏东坡先生，他有这个禅禅前的观念和禅禅时的。观念和产生开悟后的观念，呃，就等于清源禅师的那种禅禅清，看山是山，看水是水；禅禅后、禅禅时，看山不是山，看水不是水。一直到了开悟了以后啊，他禅禅，所以看山又是山。看水又是水了。这个苏东坡先生，他的文采很高，他就他也是禅禅的高手。他就就说禅禅之前呢，他的心得是什么？用庐山做比喻，横看成岭出成山，云尽高低皆不同。呃，是云看，出出，哎，横看成岭出成山，云尽高低，这个皆不同，各不同，不是庐山真面目啊，原来身在庐山中啊。到了他禅禅以后呢，禅禅了，他可能又觉得不一样了。他又用诗语记说：“西湖阴雨即江潮，味道清盘，恨不消吧。即知归来无一事哎，西湖阴雨即江潮啊。”一直到了他悟道之后啊，他又有一个新的，这个一来百万事情计啊。他来如何举世人呢？呃，主要的
，这个禅人开悟也不是自立，禅也不是自立，他属于大臣呢、啊，所以要自教教他呀，要自己教还要给人教悟，所以西城尽是广场色啊，三色无非清净身啊，对的，杂一百万事情记。怎么样子在交代给别人呢？没有禅禅的时候，看相是相，看谁是谁，那是我们常识上的三谁呀。禅禅以后，看相不是相，看谁不是谁呀，就好像是透过知识，透过科学研究，在好像一种仪器的下面。山不是山，水不是水了。